Здравствуйте, дорогие садоводы! Мы приветствуем вас на нашем сайте Садовый мир и по вашим просьбам у нас рассказ о хвойных растениях. Мы уже сделали один видеоролик про туи. Посмотрите, если кому интересно. И я что хочу сказать. Вот именно сейчас, в осеннюю такую же позднюю пору, хвойные растения можно сажать, и они хорошо приживаются, особенно из контейнеров. У них неповрежденная корневая система. И э, я в своей практике уже не раз сажала хвойные растения, и даже позже э, был один э, случай, когда мне подарили перед Новым годом елочку маленькую, совсем крохотную, в горшочке, ну, размером, наверное, 10-15 см. И чтобы она у меня не мучилась в доме, я в оттепель в декабре, практически перед Новым годом, принесла и закопала ее в саду, сделала лунку, обложила снегом со всех сторон. И у меня прекрасно эта елочка прижилась. И сейчас она уже выше метра высотой. То есть вот имейте в виду, если кто-то хочет посадить а, себе хвойные растения в сад, то абсолютно не обязательно ждать весны. А сажайте, пожалуйста, сейчас, пока земля у нас с вами не промерзла, нужно сажать эти растения. Сразу я говорю, как нужно это сделать. Земляной ком у вас будет по размеру горшка, да, по размеру вашего контейнера, а вот яму нужно выкопать больше. Потому что если вы посадите в тесную лунку, у вас при первых же морозах может этот земляной ком просто выпереть из земли. Поэтому ямку делайте больше, пустоты заполняйте а, такой рыхлой почвой или садовой почвой хорошие, да, может быть, компост какой-то вы подсыпете, или в лесу вот этот хвойный опад наберете, это елочки тоже очень любят, либо возьмите землю для хвойных растений, готовую покупную, которую продается в садовых центрах. И после того, как вы посадили вашу елочку, только смотрите, чтобы корневая шейка не была заглублена. Вы обильно полейте и будьте уверены, ваше хвойное растение обязательно приживется. А сейчас я хочу рассказать о елках, о елях, как они правильно называются, да? И хочу обратить ваше внимание на то, что елочки у нас с вами очень и очень разные. Вообще, мне настолько нравятся хвойные растения, у них интересно все. Вот и цвет э, хвои, и плотность хвои, и длина хвои, и то, как эти хвоинки расположены. Э, вот мы с вами еще другие хвойные растения рассмотрим и эти особенности все будем отмечать. Вот посмотрите, пожалуйста, вот с пирамидальной кроной всем нам хорошо известна ель коника. Вот даже такая малышка имеет правильную коническую форму и она ее держит в течение всей жизни. Практически без обрезок, без прищипок она сохраняет плотную крону и вот такую аккуратную форму. Приросты у нее очень небольшие. Это карликовое деревце ель коника, канадская ель коника. У нее плотное расположение хвоинок, они достаточно мягкие. И приросты, я еще раз говорю, они совсем-совсем небольшие. И вот такую елочку очень часто сажают в саду. У нее есть один недостаток. Она, эта ель, подгорает, когда наступает оттепели, и снег еще не сошел, а уже солнышко у нас в марте месяце, скажем, светит очень-очень ярко. И вот двойная инсоляция такая получается. И от лучей солнца, и отраженный свет от снега. И елочка у нас с вами может подгорать. Вот чтобы такого не было, ель конику приходится укрывать на зиму. То есть это, в принципе, можно сделать и зимой. Не обязательно. В Новый год она у вас может стоять с зеленой пушистой хвоей. А вот дальше вы ее, пожалуйста, укройте, потому что в январе тоже бывает очень солнечная такая погода, и оттепели тоже, и вот обгорание хвои у ели коники, к сожалению, случается. Поэтому ее нужно вот заматывать в специальный укоровной материал. Это может быть и даже обычный мешковина. Кто-то пользуется мешками из-под сахара. Да, пленку только не используйте. Спанбонд, вот он все-таки свет пропускает. Если пользуетесь спанбондом, то, пожалуйста, это там делайте в 2-3 слоя. Но я хочу сказать, вот, что ели коники 
они очень хорошо отрастают, даже если вот у них хвоя обгорела. И у меня они живут, я уже даже забыла, сбилась со счету, сколько лет вот эти еле коники прекрасно себя чувствуют. Я очень-очень ими довольна. Вот посмотрите, еще тоже ель канадская, но уже другой сорт. Это Альберта Глоба. И она сохраняет вот такую шаровидную крону тоже на протяжении всей своей жизни. Это тоже карликовая форма и растет медленно. Достигает она всего 80 сантиметров. Крона у него бывает шире, чем высота. Вот такой прелестный, аккуратный шарик получается. Но вот у нее тоже та же беда. Она так же, как и иконика, тоже подгорает. Поэтому этот шарик нужно будет тоже закутать. А вот эта елочка уже, посмотрите, они похожи. Вот что вот это вот, да? Что вот это? Они похожи. Это уже форма ели обыкновенной. Вот э, приставка обыкновенная, это вид ели, да? Ель обыкновенная, но вот у нее вот здесь вот написано, посмотрите, пожалуйста, Little Gem. Вот эти вот этикеточки, смотрите, тут видовое название написано, и это говорит о, об устойчивости этой ели. Вот ель канадская, да, если бы мы с вами прочитали, мы знаем, что она требует укрытия на зиму. А вот ель обыкновенная совершенно укрытия не требует и прекрасно себе зимует. А вот посмотрите, как они похожи, тоже плотная коротенькая хвоя, тоже форму шарика имеет. Так что, если не хотите заморачиваться с укрытием, вот чем вам не прекрасный шарик Little Gem, еле обыкновенный. Ну, все мы, конечно, с вами очень любим елочки голубые. Вот она правильно называется, ель колючая. А вот хвоя, голубизна хвои, это уже, ну, как говорится, удача такая. Семенным размножением, если вы попробуете эту елочку вырастить, то есть из семян, да, то у вас не получится все голубенькие елочки. Поэтому их размножают вегетативным способом. Вот посмотрите, это вот тоже ель колючая, тоже она голубая считается. Но хвоиночки-то у нее, видите, не голубенькие, а зелененькие. Хотя вид один и тот же, но вот голубизна хвои, степень этой голубизны, она это вот вегетативно размножаются самые голубые елки. Но вот такие, посмотрите, тоже, если вы посадите у себя в саду для разнообразия, вот у вас одна такая зелененькая, другая вот такая голубенькая. Это же замечательно, когда разные растения хвойные растут в саду. Вот глаука глобоза, посмотрите на это растение. Это тоже карликовая форма. Всего она вырастает до 1 метра, но ну, может быть чуть больше высотой, а крона у нее шире, чем высота, и она развивается так без основного стержня в разные стороны. И получается очень необычная форма, очень декоративная, и для маленького сада тоже идеально подходит. Вот это тоже глобоза, вот это тоже глобоза, видите, у нее нет. Вот этого проводника центрального, как мы привыкли у елочек. А она привита на штамп. То есть это вот тоже еще одна форма, очень замечательная, которая может быть в вашем саду. Вот таких войны растений привитые на штамп. Пойдемте еще сюда посмотрим, какие еще интересные елочки бывают. Вот очень люблю я ель обыкновенная тоже. Это форма не деформис. Вот молодые растения, они э, выращены из череночка, они вот еще не имеют такой как бы законченной формы, а взрослые растения, пойдемте вот там посмотрим. Взрослые растения имеют вот такую характерную форму гнезда. То есть вот тут вот как бы небольшое углубленица и во все стороны вот так вот это гнездышко потом расширяется но не намного опять же это карликовая форма и может быть с метр у вас будет эта ширина вот этой вот кроны но не больше как можно определить вот это вот медленно растущие формы перед вами или нет вот посмотрите пожалуйста вот это вот годовой прирост вот он и вы видите, что всего-то за сезон приросло вот на полтора-два сантиметра, не больше. 
А вот эта елочка уже более быстро растет. Вот. У нее вот приросты какие. То есть вы можете темпы роста этих растений оценить и представить все-таки, какими они будут. Но я хочу всех призвать к тому, прежде чем вы соберетесь покупать какие-то хвойные растения, вы, пожалуйста, или в интернете, или в каких-то каталогах, почитайте о них, какие они будут по размеру, по высоте, по форме и так далее. Вот очень хорошая елочка. Ель обыкновенная, вилсцверк называется. Посмотрите, вот у нее такая форма будет, когда она немножечко подрастет. Но же сейчас, видите, вот тоже она такая компактная, аккуратненькая, плотная, короткая хвой у нее. И тоже, посмотрите, вот у нее приростики, да? То есть видно, что она растет достаточно медленно. Интересная елочка Эвергулд. Это тоже формы ели обыкновенные, то есть она совершенно устойчива в нашем климате. У нее вот эти вот приросты, они отличаются более светлой окраской. И она, знаете, такая все время стоит, как будто вот солнышком подсвечена, как будто зайчики на ней вот а, солнечные такие. Вот еще обратите внимание, позади меня вот коники, которые уже большие. Вот посмотрите, вот эти коники, вот они уже взрослые. Максимальная высота этих растений, ну где-то 2 метра, они, я не видела, что где-то они вырастали, хотя в литературе вроде бы и пишут, а так полтора метра. Вот посмотрите, у нее такая плотненькая, хорошая, пушистая хвоя, и за счет этого она и смотрится так вот тут декоративно. Если хотите именно вот классическую коническую форму, то, конечно, вот выбирайте или конику, или еще какое-то деревце, вот как мы сейчас с вами там называли, тоже с такой вот характерной формой. Вот здесь вот эта форма костер, тоже очень интересная елочка. Она тоже имеет такую не совсем правильную форму. И во взрослом состоянии она тоже начинает развиваться без центральной вот этой вот оси. И тоже имеет такой сказочный немножечко вид. Вот, дорогие друзья, я хочу вас привлечь всех в питомнике, посмотреть своими глазами на разнообразие этих хвойных растений. Мы сейчас были в питомнике СВСАД, который находится в Нижегородской области. Вы можете съездить в свой ближайший питомник, который к вам расположен ближе. Чем это хорошо? Если вы покупаете из местного питомника, будьте уверены, что эти растения здесь зимуют. Потому что в местных питомниках неинтересно размножать те растения, которые, ну, представьте, вот не купили всех их, да, они же здесь зимовать остаются, и представьте, что они у них всех погибнут, это невыгодно совершенно, поэтому местные питомники всегда привозят зимостойкие растения, и поэтому вот придите, посмотрите внимательно, какого растения у них у вас не хватает, в саду. Вот мы про туи рассказывали, какие они разные по цвету и по форме. Сейчас елочки у нас с вами тоже разнообразные. А дальше мы расскажем еще вам про можжевельники и про другие хвойники. Не уходите с нашего сайта и мы еще расскажем много интересного.